നമസ്കാരം ആശാസ് ഫുഡ് ബ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വെളുത്തുള്ളി വെച്ച് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ഐറ്റംസ് ആണ് ഒന്ന് ഗാർലിക് റൈസും വെജിറ്റബിൾ കൊണ്ടുള്ള ചോറും ഒരെണ്ണം അച്ചാറും വേഗം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഗാർലിക് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാം ഗാർലിക് റൈസിന് ആകെ രണ്ടേ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി ഗാർലിക് ഒന്ന് ചതച്ചത് അതിൽ പച്ചമുളകും ഉണ്ട് പിന്നെ മുളക് പൊടിയുണ്ട് ഉപ്പും ഇത്രയും മതി അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് റൈസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അച്ചാറിലോട്ട് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവില്ല അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഗാർലിക്കിന് കണക്കൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഇഷ്ടമുണ്ടോ അത്രത്തോളം കഴിക്കാം ഗാർലിക്കിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ലൊരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്ററാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ടിപ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേഗം നമുക്കിത് അരിഞ്ഞെടുക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഉള്ളി പൊളിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വെയിലത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേഗം പൊളിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ മോൾഭാഗവും താഴ്ഭാഗവും കളയണം എന്നാൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ കയ്പ്പ് വേഗം വരും അപ്പോൾ കഴിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണിത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ചോറിൻ്റെ ചോർ ഇത് ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഞാനിത് കഴുകിയിട്ട് തോലോട് കൂടിയായിട്ടാണ് ചതച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ചോ ഇതിന് അതിന് ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണ എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ആവണം ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ റൈസ് ഞാൻ അതിപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിപ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത് കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ അല്ല ഇന്ന് നമുക്ക് ഗാർലിക് റൈസ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നര ഗ്ലാസ് അരിയുടെ വൈറ്റ് റൈസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഏത് ഏത് റൈസ് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഗാർലിക്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വരണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഗ്യാസ് നന്നായിട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആവശ്യമുള്ള മുളക് പൊടി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചോറിലോട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഗാർലിക് റൈസ് റെഡിയായി വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിരി നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവും അത് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മതി ഞാനിവിടെ പിഴിയുന്നില്ല ചില സമയത്ത് മോൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് മൂത്താൾക്ക് അപ്പം ചിലപ്പോൾ അവൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ഡിഷാണ് ആകെ ഉപ്പും മുളക് പൊടി ഗാർലിക്ക് ഗാർലിക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെറുതും വലുതുമായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അച്ചാറിലോട്ട് പോവാം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അച്ചാറുണ്ടാക്കാം അച്ചാറുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേ ഒരു കാൾ ടീസ് കാൾ കപ്പോളം നല്ലെണ്ണയാണ് നല്ലെണ്ണ ഇട്ട ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അച്ചാറിന് നല്ലെണ്ണ ആയിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഡ്രൈ ചില്ലി പിന്നെ ഒരു ചെറിയ മൂന്ന് പച്ചമുളകും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് 
കുറച്ചുന്ന സമയത്ത് അല്ലേ ഇത്രയുള്ള ഒരു ഇഞ്ചി കഷ്ണം ഇഞ്ചി കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് മോൾഭാഗവും താഴ്ഭാഗവും ഒക്കെ കളഞ്ഞിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കഴുകിയെടുത്തതാണ് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആടൻ വെളുത്തുള്ളി ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ വെളുത്തുള്ളി ആണെങ്കിൽ കഷ്ണാക്കാം അത് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ കഷ്ണാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഇടാം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവണവർ നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം എനിക്ക് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ റെസിപ്പി ആട്ടാ ഇത് രണ്ടും എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് തന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വെളുത്തുള്ളി അച്ചാറുണ്ടാക്കാറ് പിന്നെ അഗിരിയോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഇനി ഇതിന് പുളി പുളി വെള്ളവും പിന്നെ മുളക് പൊടിയും കായപ്പൊടി പിന്നെ വേപ്പില് അതാണ് ചേർക്കാറ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേപ്പില് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ ഗാർലിക് റൈസിൽ വേപ്പിലേയും ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ചേർക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഞാൻ അതിൽ ഇച്ചിരി വേപ്പിലേയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആവാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റായി വന്നാൽ മതി കണ്ട ഇങ്ങനെ ഞെക്കുമ്പോൾ കണ്ട അതിനെ കഷ്ണമായി വന്നാൽ മതി ഇതിൻ്റെ പാകം നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവണ്ട കേട്ടോ നല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഒക്കെ അങ്ങനെ ആവണ്ട എന്നാലും ഒരുമാതിരി ആയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇത് നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആട്ടോ ഇത് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് എപ്പോഴും ഗാർലിക്ക് ഗാർലിക്കിൻ്റെ എന്ത് വിഭവമാണെങ്കിലും അവർക്ക് ഇഷ്ടം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മുളക് പൊടി ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പച്ചമുളക് ഉണക്ക മുളക് ഓൾറെഡി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറവാണ് ചേർക്കുന്നത് എല്ലാ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്രകാരം ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ പിള്ളേർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ വരണമല്ലോ പിന്നത് ഉലുവപ്പൊടി ഉലുവപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഇടുന്നുള്ളു കൂടുതൽ ഇടണ്ട അതേപോലെ കായപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം കായപ്പൊടി എന്നിട്ട് നമ്മൾ പുളിവെള്ളം പുളി ഞാൻ അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അവർ ചെറുത് ചെറിയ ഇതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം കുറച്ചല്ലേ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തുള്ളൂ കാരണം ഒരു ചെറിയ നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിൽ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഞാനിതിപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറയാതിരുന്നത് വെച്ചാൽ വൺ ബൈ വൺ ബൈ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണെങ്കിൽ ഇതിൽ പാകത്തിന് നമുക്ക് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മനസ്സിലാവുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് റെസിപ്പി പറയണത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഗാർലിക് ചട്ട ഇത് പിക്കിള് ഇവിടെ റെഡിയായി ഇത് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഇത്തിരി തൈരും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഹാ എന്താ ടേസ്റ്റ് നല്ല മണം വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാട്ടാകും ഇത് കുപ്പിയിലൊന്നും വെള്ളം തുടിക്കാണ്ട് എടുത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറേ നാൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ വേറെ ഇതിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല വിനാഗിരിയോ ലൈം ജ്യൂസോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് വിഭവങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇതേപോലെ ഇനിയും അടിപൊളി റെസിപ്പികളുമായിട്ട് വരുന്നത് വരെയും ബായ്